皆さんこんにちはキノコ野郎のセルボイスカルです、えー、本日もキノコ日中パトロールをやっていきたいと思います、えー、まず来ましたのがすすけ山鳥岳の豊作ポイント去年見つけたとこかなそこにやってきてます実はちょっとちょうど1週間前にですね、えー、ゲストを連れてこの辺り来たんですけどまあ、その方があんまりこういうことをやらない方なのでお疲れになっちゃいましてですね、まあ、ちょっと不完全燃焼だったんで、まあ、このエリアの続きをやっているということです、まあ、北海道のね山川も渇水が続いてますのでキノコはね結構厳しい状態に追い込まれてるところですねで今週末雨が降るらしいですから多分そこの後に爆誕すると思いますね夏キノコ、夏秋のキノコですね。まあ、本日はその前の。下調べみたいな感じですかね。いや、今年も山ぶどう楽しみですね。ここだけ出てきましたねこれね謎キノコなんですよね非常によく見かけるんですけど童貞ができないんですよこれで次見,つか見かけたら食べようと思ってたんでまあ単発休みなんですけどね試食してみようかな状態もまあ悪くないんでねちょっと持って帰ってみますまるでないですね。卵だけすらない。腰淡々と雨を待ってる感じですね。はい、それでは場所を変えて金ちゃんの山に来ております。ただやっぱり乾燥が。激しいですおあツキンちゃん出たいいねおちょうど2個目うう塚が長いですねこれはちょっといただきましょう帽子みたい。はい、それではですねあんまり人がほとんど来ないような林道を見つけまして入ってきましたでちょっと白樺が見えたんで入ろうかなと思ったんですけどさすがこっちはひどすぎとりあえず入れそうにないということでそこにこれはまあ多分岳カンバだと思うんですけど岳カンバの程よいのがあったんでちなみにこれミントですね多分これ、うん、なんかやぶこぎしてたらすげえミントくせえなと思ってどのミントかよくわかんないですけどほんでこの皮の木の根元を見たらほら生えてるんですよこれこ
井口鬼井口系かなめっちゃ干からびてる一応酷変しますね一応持って帰ってみるかこれは残してめっちゃ干からびてる香りはあんまよくねえなまあ井口っぽい井口のちょっと薬品っぽい井口みたいな感じしますなんかに人工物があるからなんかがあったんですねここねだいぶやばい林道入ってきましたら林道沿いにデカキンいましたこの塚の太さもちろんもうカビたりしててね食えないんですけどよく頑張ったって感じですね。いやーびっくりです。花井口入ってましたね。カラマツリに乗ったら初物です。これは白じゃなくて白ぬめりじゃなくてノーマルの花井口だと思います。ただカラッカラなんでね、色がなんかちょっと薄いですけど。ラッキーこれはすすけかなちょっとこれ微妙だよなこれは残地しましょうちょっと興奮してきたな意外にありそうだなこの林これなんか老金ですねこれでもなんだこれも花井口ですよね花井口の老金ですアーモンドクラッシュ天狗竹おノーマル山井口ですね綺麗だな静止画撮っとけばよかった捏造するかやばいの出ました前もねこの森で見つけたんですよね鬼口鬼口はですね足が速いと言われてまして私まだ食べたことないんですよ。ちょっとせっかくなんでいただいていきます。せっかく冷蔵庫もあるあるしね。チョコレート味しそうですよね。目視できてるだけで三本もありますよ。これ二本目。なんか状態良さそうな感じしますね。あもう一個あるわあれはちょっと残地しますキビはどなたかなこれもチビ山井口ですねかわいいおまた山ちゃんがいるまた山ちゃんおったこれはこれで可愛いですよね私は金ちゃんの方が好きなんですけどクエルポルちゃん出たっぽいシーズン初ポルちゃんい
ってください皆さんまるで松茸のような立派なポルちゃんでありますベニタケ系の死骸がいっぱいありますこれなんだあスポンタケ系が干からびてる今日はでもあの謎井口食ってる場合じゃないですね十分料理が成立しちゃうよ「君は誰かな」ってか噂をすればじゃないですかこれあでもこれ違うかあーこれポルちゃんじゃんこれポルちゃんですね腐ってっけど中ねハフハフになってますすげえなここポルちゃんも出んだここはね、綺麗なウスタケが出るとこでも私の中で有名なんですけど今年も出てましたねこれ多分ね去年出てた倒木だと思うんですけどそこからまたここに井口出てますねじゃあちょっとでかいうわこっち柔らかいか微妙ですねこっちだけいただきますった坊やがいますねこれはもしかしたら故障井口かもしれないな青変するちょっとかじってみますね故障井口青変したっけすごい辛いやつまあ、食えないんですけどね胡椒みたいな味するから胡椒井口ってことでちょっとかじってみたいと思ってちょっとかじってみますうん違うな胡椒井口じゃありませんねなんだろう泡竹か系かな食えそうな感じですねすごいなんかねスイーツでしたスポンジの食感うまそうだったかわいい山井口状態やつばっかりですねやべえなめっちゃ豊作だなこれはヒポミケスまあカビにやられてますけどもどきかな山鳥竹もどきっぽいですねあれも金が金を襲うというねドラマチックな様相を呈しております残念今度はポルチーニが壁にやられておりますそこにも一本ここにも一本これなんかめちゃくちゃ太いじゃないですかもったいないねそこにもなんか怪しいのがあるんですよねやられまくってオールこれなんかもね両肩ですよねこれは多分もどきの方だと思うんですけどまあここはポルチニ軍団の意外な宝庫なんですけどカビの宝庫でもあるとはい皆さんここに食べられない卵茸がありますけど大変な今日やばい見えますかあれ夢にまで見た。赤山ドリームですよ。私今ね、飛び、鳥肌立ってますわ。キノコで鳥肌立ったの初めてだな。最高。赤山ドリーム。やばすぎる。
あの奥の方の丸み。これはやばいね赤山トリームやばすぎるめっちゃ肩がってますけどねそれどうじゃないっちゅうのうわ香りしますねこれすげえや見事としか言いようがないですねニコとも言ってしまった罪深き羊をお許しくださいいやー興奮したーいやーあかんに三度目の遠征に行く意義がいまいち薄れてきてしまいましたねていうかもう今日は大量量的にも十分ですねであのよくわかんないやつは冷凍してしばらく取ってきますで今度の来月の連休前に試食しますまあそれまでにももうちょっと調べてみてね猛毒菌とかわかればそれは食わないしねいやー興奮したな迫力がやばすぎるはい久しぶりの穴井口ですねこっちのがさっきのよりもちょっと穴井口っぽいでもまあ乾いてることには変わらないですねちょっとこれはねなんだかわかんないですけど多分食えるやつだと思うんですよね。空松に入る何かだと思うんですけど、結構さっきからポロポロ見てましてですね。これもちょっと持って帰ってみますわ。色がいいですね。香りもいい口の香りがします。で図鑑見ると空松に入るキノコって結構いっぱいあるんですけど、私が今まで行ってた空松にって、まあ、せいぜい花井口、白ぬめり口、えっ、ー、と花びら竹、そのあたり。ぐらいしかなかったんですけどここはすごいよねめっちゃ入ってるんですよこれほらほらほらほらいくらでも入ってる明日も休みにしたいなそしたらゆっくり料理できるんですけどねもう余地近いですからこの森はですね顕著にトドマツ、まあ、トドマツ私の中ではねほとんどキノコ生えねえと思ってたんですけどトドマツとの混成りになると途端に出てくるそういう法則がありますねおーやっぱりそうですね見てください赤山ドリーム吹きと一体化しちゃってますけどじゃーんで隣にやっぱり規制されちゃったやつがいますねこれは残地しますよもう老菌ですまた来年お子さんに合わせてねー墓
かからずもちょうどビクが入る感じですねこいつはいいなちょっと若干まだね涼しげよし帰るぞまさに冷蔵庫がうなりを上げております帰るぜーいじゃーんこんな感じになりました三角コーナーはいつも汚すぎるので自主規制いたしました鬼口がね6本もあるんですよで今夜はこれをフィーチャーして、えー、パスタイカスミのパスタちょうど色黒いんでねそれと合わせてみたいと思いますえー、カラマツ紅花井口というニューカマーですねこの2つだけですけどこれをちょっとぜひ食べてみたいのでこれはえー、薄醤油でレンチンしますはいこんな感じになりましたこれがイカスミ用の鬼井口ですねでこっちがその他の井口軍団ということです、はい、まず鬼井口ですけどすごいですね汁がね切ってる時の汁が赤っぽいですちょっとで使はもうね輪切りにするともうすぐ赤くなりますでこのカスタの方は、まあ、チョコレートっぽいですね。観光がものすごい密な感じです。どんな味がするんでしょうか。で、つかはね、ボクボクでごぼうみたいです。あんまりちょっと食感は期待できないかな。はい、じゃあ続いて、赤山ドリームの小さい方やりましたけど、伊達巻きみたいですね。やっぱつかはちょっとボクボクしてます。はい、型がつきました。山井口系はバラして冷凍。で、X ファイル。これはモルダーと書きまして、これも一応冷凍。連休前に<笑>食べます。これは花井口ですね。これもバラして冷凍。カラマツ紅花井口ですね。観光がすごく美しいです。やっぱつかはちょっとボクボク系ですね。じゃあ、いよいよ調理をしていきましょう。はい、それでは皆さん、お疲れ様です。バスコね、私の好きだったバスコこれでも今日見,見事じゃないですか鬼口とイカスミちょうど在庫があったんでね私イカスミ本当大好きだったじゃあいただきますちょっとこのイカスミのね今日のソースはちょっといいやつなんですけどさっき多分ワイプで入ってたと思うんですけどなんとかしようのうんちゃらかんちゃらじゃあまず具だけいきましょうかの傘ですねいただきますまず鼻に抜けたのが土臭さじゃあ使いきます意外になんか使うの方が相性が良さそうな感じがしますねなんだろうなちょっと全体を食べてみますこのソース前初めてなんでねこのソース自体の味もよく分かってないいただきますなんかよく分かんないようになっちょっとねイカスミからは離れてますねちょっとちゃんとね塩辛かなんかを足してブルースタップした方がいいですねこれだけキノコ入れた傘の食感は結構いいかもしれないですねふわとろな感じで結構いいかもしれないですで観光の方があの面積が大きいんでよりふわっとした感じになってしますねこれねちょっと塩足しましょう一応あの先にオリーブオイルで、えー、キノコ炒めるときに塩コショウしたんですけどやっぱちょっとね味が薄くなって
美味しいことが分かりましたこれいいですねこれでもうこれが定番料理となってますカスミとおにぎりまあリトルトなんでねもともとイカが入ってないですからまあイカスミ仕立てのおにぎりパスタってですねまあこのおにぎりは足が速いって言われてるんですけどまあ今回は冷蔵庫は野菜冷蔵庫で、ね、初めて機能して34度ぐらいまでいったみたいなのでまあそのせいもあっておにぎりは全く劣化してないと。いうことなんですけどやっぱなんかなんだろうなどっかにねやっぱり土臭さと親和性の高い持ち味みたいなのに井口は持ってですねでそれが結構チンなるイカスミの料理というところに入ってたのでパーマにですねユニゾンじゃなくてちょっと違う光を持つパスタになったっていう感じがしますでもその光は調和してるんですよ、中に。あの、異分子じゃないんですよね。すごく遠いところで出会ったんだけど、実は共通項があったんで、えー、まあ今日はね、びっくりしましたわ。赤山ドリール、念願の赤山ドリールでいくと。噂とかね、さしたら情報をもとに、いろんなとこ行ったんですけど、ほぼほぼ出会えず、一箇所だけで、三株、四株ぐらいになったでそのうち1株だけ食べたということで、まあ、今回は2回目の勝負というところですね、大体。そこで4株終わってしまったというね、びっくりですよね。物の,の本には、赤松と広葉樹の混成林とかそんなようなことがいっぱい書いてあるんですけど、赤松の中ですね、やっぱあの、まあ、ということでね。食べてないあ,あれ食べてないじゃんレンチンしてないなはい出来たてはやべですよおお赤山ドリームおめでとうのクラッカーが爆発いたしました唐松紅花井口の醤油酒蒸しってなんですかねで唐松りに入る赤い井口は穴井口結構何種類かあるみたいなんですけど大体増えるってことでまあこれで洗わすことはないと思いますじゃあ面白い感じなんですね傘を持ってますまず香り、まあ、ごく普通のキノコの香りがしますねいただきますちょっと辛いっすね見た目と違うな図鑑2つあって片方の図鑑には食べれるって書いてあるんですよ汁むけって書いてあってでもう片方には食えるって書いてあるんですよこれはでもちょっといただけない味かな汁じゃないちょっと汁汁は問題ないなんかね大根おろしの尻尾みたいな食感は非常にいいですあの穴井口の小さい版みたいなでまあつかがちょっとボクボク若干シャキシャキ系ですけどまあよく似た感じがしますけどちょっと辛みはいただけないですねまあ毒がないんであればなんだろうねそれこそその大根おろしたらいちゃんあと他のキノコと混ぜて味を調和させるとかそれにはいいかもしれないけどちょっと単体のこの辛さはこう言ってる今私は違和感として捉えてるのでこう言ってますけどちょっと意外だったのでこれねよね捉えようを変えるとチームの気これはなんかね、すごくうまく料理するとすごいいい酒のあてになりそうまあそんな感じで今日は充実した一日を送ることができましたまた今ちょうどあの室内干し始めたんで、えっと、赤山鳥居とポルチャン
明日一日仕事で土日はもう絶対雨、土日は台風になりということでまた何かご報告があれば動画にしたいと思いますそれではご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうさよなら生きてこそ I know it's a rock you own a gay shim as loop.